Jadi pada awalnya itu ada video yang kena pembatasan klaim hak cipta Tapi setelah saya perbaiki hasilnya itu seperti ini Tidak ada lagi pembatasan klaim hak cipta Halo sahabat itu, hari ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya Gimana caranya menghilangkan klaim hak cipta yang ada di video kita Dan pastinya cara yang akan saya bagikan kali ini tanpa harus menghapus video Nah, jadi kenapa video kita itu bisa kena klaim hak cipta? Itu disebabkan karena dalam video yang kita upload tadi, ada karya orang lain. Dan biasanya, karya orang lain itu memiliki hak cipta masing-masing, khususnya pada bagian musik. Sebenarnya, YouTube itu sudah menyediakan musik yang gratis dan aman yang bisa kita gunakan tentunya tanpa hak cipta. Seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Makanya saya selalu menyarankan kepada teman-teman kalau ingin berkarya di YouTube, cobalah buat konten yang original, baik itu dari gambar ataupun videonya. Oke, jadi pada tahap pertama, kalau kita ingin mengatasi klaim hak cipta di video kita, seperti biasa, teman-teman masuk dulu ke halaman YouTube Studio. Setelah teman-teman berada di halaman YouTube Studio, teman-teman bisa pilih pada bagian menu video. Nah, di situ bakal banyak banget video kita yang sudah kita upload. Dan kalau kita punya video misalkan 100 ataupun 200 video, maka kita akan kesusahan dalam mencari video mana yang kena pembatasan klaim hak cipta. Di sini saya akan jelaskan ataupun saya akan berikan tipsnya ya, cara menemukan video kita yang kena klaim hak cipta. Masih di menu video, teman-teman perhatikan di bagian filter ya. Teman-teman tekan aja pada bagian filter, kemudian pilih klaim hak cipta. Maka selanjutnya YouTube akan menampilkan beberapa video teman-teman yang kena klaim hak cipta. Jika hasilnya kosong, itu berarti video teman-teman tidak ada yang kena klaim hak cipta. Tapi kalau video teman-teman ada yang kena klaim hak cipta, maka akan ditampilkan seperti ini. Dan kemudian, teman-teman bisa lihat di sini, ada satu video yang kena klaim hak cipta. Teman-teman juga bisa lihat di bagian sebelah kanan, di bagian menu pembatasan itu ada tulisan klaim hak cipta. Artinya, video ini memang benar-benar kena klaim hak cipta. Nah, sekarang... Saya akan tunjukkan bagaimana cara menghilangkan klaim hak cipta ini tanpa harus menghapus video. Caranya, teman-teman buka dulu videonya ya. Tinggal tekan aja bagian thumbnailnya. Kemudian selanjutnya nanti di bagian sebelah kanan, di bawah menu visibilitas, teman-teman bisa lihat ada pembatasan klaim hak cipta. Teman-teman tinggal tekan aja pada bagian klaim hak cipta ini. Dan tekan pada bagian lihat detail. Di sini ada tulisan lihat detail. Kita tekan. Nanti tampilannya bakal seperti ini. Nah, di sini semuanya lengkap ya informasi kenapa video kita itu kena klaim hak cipta. Di sini dijelaskan sama YouTube ya, klaim konten ID di video Anda tidak mempengaruhi channel Anda. Ini bukan teguran hak cipta. Nah, jadi di sini ada tiga buah kotak besar di bagian atasnya. Kotak yang pertama ini ada penjelasan ya bahwa klaim hak cipta yang video yang sekarang saya buka ini itu tidak terkena dampak ke reputasi channel kita ya. Jadi Masing-masing pelanggaran itu ada yang kena dampak ke channel kita, ada tidak. Nah, kebetulan di sini tidak terkena dampak ya untuk channel ini. Jadi, walaupun tidak terkena dampak, kita harus tetap menghilangkan klaim hak ciptanya selagi kita bisa menghilangkannya. Kemudian di bagian sebelah kanan, ya di bagian kotak tengahnya ada visibilitas publik. Ini teman-teman juga tahu ya apa fungsinya. Kemudian di bagian sebelah kanannya, ini ada monetisasi. Ya, di sini sudah dijelaskan tidak memenuhi syarat. Jadi video ini yang kena klaim hak cipta itu tidak memenuhi syarat untuk monetisasi. Jadi ya sama aja gitu ya, sia-sia gitu ya. Makanya kita harus coba menghilangkan klaim hak ciptanya. Nah kemudian kita geser ke bagian bawah, ini masih banyak lagi. Saya akan jelaskan satu persatu biar teman-teman bisa paham ya. Nah di bagian ini ada konten yang digunakan, jenis klaimnya apa, dampak pada videonya gimana, dan tindakannya. Nah di bagian sini, konten yang digunakan ini ada... Surat cinta untuk Starla. Nah, jadi di dalam video ini, di dalam video ini ternyata ada lagu surat cinta untuk Starla. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya lagu ini cukup populer. Otomatis dia punya pemilik hak cipta. Jadi kita itu tidak bisa sembarangan menggunakan konten orang lain, khususnya pada bagian musik. Ya itu teman-teman harus hati-hati. Karena di video sebelumnya saya sudah, sudah jelaskan ya, kalau mau pakai musik di dalam video kita, kita coba download musik dari koleksi audio yang ada di YouTube Studio. Teman-teman bisa tonton videonya. Sebelum video ini saya upload kemarin, saya sudah menjelaskan. Nah, kemudian kalau kita geser ke bawah, di bagian videonya ini ada kotak, ada kotak seperti ini. Nah, kotak seperti ini berarti ini ini adalah tempat yang kena klaim hak ciptanya. Jadi lagu surat cinta untuk Starla ini ada di bagian waktu ini, di dalam kotak ini. Di sini juga ada waktunya ya, dari detik 11 sampai 1 menit 35 detik. 
ya. Jadi di sini sudah jelas ada uh, sebuah lagu di dalam video ini yang menyebabkan video ini kena klaim hak cipta. Lagunya ini kemudian di bagian dampak pada video, video ini tidak dapat dimonetisasi. Nah, jadi video kita yang kena klaim hak cipta itu biasanya tidak bisa dimonetisasi karena tidak memenuhi syarat untuk monetisasi, ya. Kalaupun nanti bisa ada iklan dalam video kita yang kena klaim hak cipta, itu pendapatan iklan akan dibayarkan kepada pemilik hak cipta. Jadi ya sama aja, kita sudah capek-capek membuat video tapi nanti ada iklannya, iklannya hasil ataupun gaji dari iklan itu akan masuk ke pendapatan pemilik hak ciptanya gitu. Ya, karena kita menggunakan karya orang lain di dalam video kita makanya saya sarankan teman-teman kalau buat video cobalah buat video yang original jangan ada karya orang lain khususnya musik ya nah itu masalah nih video tidak dapat dimonetisasi kemudian kalau kita mau tahu siapa pemilik hak ciptanya di bagian sini juga sudah dijelaskan ya ini pemiliknya pemilik hak ciptanya juga ada jadi ini sudah sangat jelas informasinya kenapa video kita itu kena klaim hak cipta nah sekarang kalau untuk menghilangkannya di sini ada tulisan pilih tindakan kita pilih tindakan di sini kita tekan kemudian nanti di sini ada tiga ada empat ya ada empat tindakan yang bisa kita lakukan yang pertama pangkas segmen kalau pangkas segmen ini berarti nanti eh, video kita itu akan terpotong jadi video kita yang kena klaim hak cipta itu akan dipotong otomatis jadi kalau misalkan klaim hak ciptanya itu di tengah-tengah video berarti nanti video kita yang di bagian tengah itu terpotong kalau kita pilih pangkas segmen kemudian kita juga bisa ganti lagu kalau ganti lagu ini berarti Lagunya itu kita ganti dengan lagu resmi dari YouTube ya ataupun lagu yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian kita juga bisa bisukan audio lagu. Nah, bisukan audio lagu ini membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi nanti lagu yang kena klaim hak cipta itu bisa dibisukan atau bisa di e, tidak kedengaran gitu ya dibisukan itu bisa ya. Jadi di sini biasanya saya itu menggunakan yang nomor 2, ganti lagu ya. Kita akan mengganti lagu surat cinta untuk serala ini, kita ganti dengan lagu resmi dari YouTube. Kita langsung aja pilih pada bagian ganti lagu. Selanjutnya nanti tampilannya bakal seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan di bagian bawah. Ini ada kotak merah dua. Artinya kotak merah ini adalah e, audio yang kena klaim hak cipta. Jadi kita harus e, mengganti dengan lagu yang ada di sini. Teman-teman bisa pilih salah satu lagu yang ada di sini untuk mengganti lagu yang kena klaim hak cipta. Nanti kalau sudah terganti, warna merah ini akan berubah menjadi warna abu-abu. Nah sekarang saya akan contohkan. Kita pilih aja sal salah satu lagu di sini ya. Karena ini lagu dari koleksi audio YouTube. Jadi lagu resmi. Teman-teman bisa ganti, bisa putar dulu lagunya. Nah, misalkan saya tambahkan lagu ini aja ya, untuk menggantikannya. Kemudian nanti dia akan masuk di bagian bawah, berwarna biru. Yang pertama ini kotak merahnya sudah hilang ya, karena dia sudah digantikan dengan lagu yang baru, yang berwarna biru ini. Nah, kenapa di sini yang warna merah belum hilang di bagian sebelah kanan? Karena durasi videonya itu panjang apa ya, belum sampai habis ya. Jadi durasi video kita itu usahakan durasi penggantinya itu lebih panjang daripada durasi video yang kena klaim hak cipta ya. Jadi di sini dia belum hilang warna merahnya karena dia belum tertutupi gitu. Kalau yang ini kan sudah tertutupi semua dari mulai sini sampai sini gitu. Nah, sekarang caranya kita tinggal tambahkan aja lagu yang kedua. Kita pilih aja lagu salah satu di sini, misalkan lagu yang ini. Kemudian nanti dia akan masuk di bagian bawah. Nih teman-teman bisa lihat yang warna biru ini ada berarti nanti ada dua lagu yang menggantikan lagu yang kena klaim hak cipta. Nah, untuk menggesernya, teman-teman tinggal tekan ya. Tekan, tahan, kemudian geser ke kanan. Teman-teman tinggal tekan yang warna biru ini, kemudian geser ke kanan ya. Untuk menutupi yang warna merah. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tampilannya sudah ada, tidak ada warna merah lagi. Artinya, lagu yang kena klaim hak cipta itu sudah tertutupi dengan lagu yang baru. Ya, teman-teman. Langkah selanjutnya, tinggal tekan tombol simpan yang ada di pojok kanan atas. Kita klik simpan. Nah, di sini akan muncul lagi eh, apa ya eh, tulisan seperti ini, siap mengganti lagu. Proses ini perlu waktu agak lama. Nah, jadi waktunya itu butuh waktu lama ya, teman-teman. Setelah klaim audio berhasil diganti, kami akan memperbarui semua batasan penayangan atau monetisasi. Pengguna akan terus melihat versi video Anda saat ini hingga versi edit selesai diproses. Nah, jadi dia akan eh, merubah ya yang tadinya kena pembatasan klaim hak cipta nanti akan dirubah menjadi Pembatasan klaim hak ciptanya itu tidak ada, artinya sudah berhasil. Nah, kita tinggal lanjutkan aja, klik tombol simpan yang ada di sini. Kita pilih simpan. Selanjutnya nanti tampilannya bakal kembali yang seperti tadi, tidak apa-apa. Teman-teman harus menunggu beberapa menit ya. Di sini teman-teman boleh tekan tanda X ya, boleh kita close, kita close aja. 
Kemudian selanjutnya kita pilih tanda panah yang ada di sini ya. Tombol kembali kita pilih. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ya, ini masih memproses ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini masih memproses. Jadi ini teman-teman silahkan tunggu aja ya. Ini tergantung dari uh, klaim hak cipta teman-teman ya. Kalau banyak berarti dia agak sedikit lama. Oke, di sini kita akan tunggu prosesnya sampai nanti selesai. Oke, setelah saya menunggu sekitar 10 menit, di sini teman-teman bisa lihat videonya itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi video yang kena klaim hak cipta. Di sini sudah kosong ya, teman-teman. Kemudian di sini kalau teman-teman perhatikan, ini video yang tadi yang kita hilangkan klaim hak ciptanya. Kalau kita perhatikan di bagian sebelah kanan, di bagian pembatasan, itu sudah tidak ada klaim hak cipta. Padahal di awal tadi, di bagian pembatasan, ini ada klaim hak cipta. Artinya di sini saya sudah berhasil menghilangkan klaim hak cipta yang ada di video ini tanpa harus menghapus video nah jadi semoga semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi kontennya kena klaim hak cipta semoga teman-teman berhasil dan terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya